Hola amigos, ¿de dónde es el plan? Yo soy Lalo Mateos y quiero invitarlos a que este 19 de diciembre no se pierdan. Santa se jodió la Navidad. A las 8 de la noche los boletos ya están disponibles en boletopolis.com. Es una historia que van a disfrutar muchísimo, así que los invito a que no se la pierdan. Santa se jodió la Navidad es una obra que trata como de, una, como de un universo alterno de este personaje que todos conocemos, ¿no? que es Santa. Eh, y bueno, vamos a ver una serie de, como de situaciones eh, eh, descontroladas ¿no? que pasa este, este personaje cuando, cuando viene a México a un congreso. Entonces es una, una historia pues, totalmente de comedia. Y este, bueno, pues tiene un congreso, tiene una fiesta como súper fuerte y cuando se da cuenta, pues ya es 26 de diciembre y ya se le hizo muy tarde para repartir los regalos que tiene que repartir cada año, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a ver como una serie de, de pues no sé, de, de situaciones que pasó para que le pasara como este incidente de que se brincó la Navidad totalmente y este y de cómo la arruinó incluso, ¿no? Entonces pierde su trabajo y está por ahí eh, devastado por la super fiesta que tuvo con una galleta de jengibre y con un duende, entonces es una historia súper divertida que, que, que nos cuenta como toda esta situación eh, de comedia de este, de este personaje. Ya tiene tiempo, pero retomamos la... O sea, realmente tenía como un boceto, tal cual de la, de la historia. Y este año retomamos con todo esto de la pandemia el proyecto, porque justo creíamos que era como una, una oportunidad, ¿no? Eh, generar eh, pues un trabajo así, ¿no? Eh, eh, fresco, que tuviera como este dinamismo de humor y todo este rollo que nos hace mucha falta, ¿no? En el encierro y que obviamente pues no tenemos la posibilidad de estar saliendo como a muchos lados, como en cualquier otra Navidad. Entonces, este, ahorita como a cargar la de muchas cosas, la realidad es que está como, como cargada de, como de muchas anécdotas, pues, de, de, de gente cercana, de amigos y todo. Entonces, lo que yo comento es justo que cualquier santa, pues, o sea, podría sentirse identificado porque es como si te fueras de parranda justo antes de, de Navidad y, y, y te pierdes prácticamente y se te, va, se te borra el cassette, no sabes lo que hiciste y no cumpliste absolutamente nada. Entonces, creo que es una historia con la que, con la que cualquiera se podría sentir identificado, cualquier persona parrandera, que yo creo que somos muchos aquí en México, y este, pues estoy seguro que la, que la van a disfrutar por lo mismo, porque tiene como mucho, es, es una comedia muy digerible y es una comedia como muy coloquial, pues, entonces, creo que la gente se va a sentir muy identificada. Es, es una historia que, que va eh, dirigida más como para adolescentes y adultos, digamos. Este es, es comedia pura y la realidad es que no es nada como, como digamos, extremo o como vulgar o algo así. Pero, eh, pues, obviamente, pues, jugamos con una convención eh, de un santa un poquito diferente. Entonces, obviamente, no es propia eh, para niños. Este, entonces, eh, pues, la sugerencia es que, obviamente, la vea... Eh, pues no sé, con sus amigos, con su familia por ahí, pero pues como más en, en petit comité sin niños, ¿no? Para que la puedan disfrutar a gusto. Vamos a construir un pequeño escenario. Eh, se va a hacer justo, vamos a jugar entre dos y tres cámaras, ¿no? Que eso es lo, lo que le da la ventaja, ¿no? De que lo vamos a estar transmitiendo por ahí. Y, este, y vamos a tener como mucho dinamismo, entonces no es eh, directamente una obra como se transmite vía Zoom, como existe, digamos, esta modalidad. Esto va a ser más bien una transmisión que va a estar proyectando como diferentes ángulos eh, del escenario en sí. Y, este, y bueno, vamos a poder jugar por ahí con, con aspectos. Es una obra como muy dinámica en ese sentido, entonces eh, creo que la van a disfrutar mucho. Digo, creo que este, estamos haciendo por ahí una labor padre en la construcción de la producción. Y, este, y a pesar de que obviamente pues va a ser como un escenario un poquito minimalista, ¿no? Porque pues obviamente eh, para streaming y todo esto es como un poquito más, eh, vaya, no es cine, pues, <ríe> al final. Pero, este, pero está, está, está preparada para que justo la gente se divierta, se le haga dinámico, ¿no? Porque también obviamente ver una obra, eh, chutarte una obra en, en, en una hora y en un solo plano, este, creo que sí puede llegar a cansarte, ¿no? Entonces eh, justo jugamos con, con esto con las cámaras para poder hacer una obra, una, una proyección dinámica, pues. Yo creo que no se jodió la Navidad, pero creo que la aprendimos a vivir, o más bien la vamos a aprender a vivir de forma diferente, ¿no? O sea, yo creo que, que hemos tenido que improvisar en muchos aspectos, ¿no? O sea, en, en, en los aspectos de 
de cómo convivir con la gente que queremos, este, de, de cómo, principalmente por ejemplo con los niños, de, de cómo explicarles toda esta situación que estamos viviendo. Eh, pero yo creo que más que joderse, yo creo que la vamos a disfrutar desde otra perspectiva, que incluso va a ser como más entrañable, ¿no? Porque al final del día el hecho de no poder tener a, a toda la gente al alcance, de no poder hacer los mismos planes, pues nos va a generar como cierta nostalgia y creo que, creo, creo que esto al, al final es bueno, porque creo que como humanos nos, nos hacía falta también ya tener como este break de analizar, recapacitar lo que estábamos haciendo bien y mal. Y entonces creo que es un año en el que no se jodió la Navidad, creo que es un año en el que la podemos rescatar de forma diferente, ¿no? Entonces, eh, justo creo que ese es un mensaje que vamos a dar al final de la historia, ¿no? Obviamente van a buscar los personajes eh, reivindicarse por todo este error que tuvieron y eso es lo, lo lindo, ¿no? Que, que, que justo eh, va a ser como similar a lo que estamos haciendo nosotros, o sea, adaptarnos a las circunstancias, solucionar y pues bueno, pues somos humanos y tenemos que seguir, así que seguramente no se jodió, al contrario, le va a dar más punch y el otro año la vamos a disfrutar mucho más. 